temas tan importantes como la lucha contra esta pandemia, las soluciones son complejas. Ante esas soluciones complejas, la necesaria asistencia estatal para proteger a los más golpeados. Ese es eh, tu tema. Nasa, ¿cómo estás? Hola, Ari, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, bien, vos lo decías, ¿no? Extensión de medidas que ya conocemos, de restricciones que ya conocemos y también extensión de medidas económicas de asistencia estatal que ya venimos viendo en el último tiempo. ¿Te parece que las repasemos en pantalla? Vamos. Fíjate, primero vamos a estar mencionando este bono de 6.500 pesos al sector de la salud que se proveerá por tres meses, abril, mayo y junio. También continuamos para una de las herramientas fundamentales dentro del empresariado nacional que tiene que ver con el Repro 2, ¿no? Que se le agrega además este mes que se incluyen a los monotributistas y autónomos que están eh, restringidos o condicionados por las restricciones a la nocturnidad. Fíjate que tenemos más medidas, recordemos que el Repro solamente por este mes extiende, agrega, si querés, el subsidio pasa de 12 mil a 18 mil pesos para los sectores críticos. Mayor alcance de los programas Potenciar Trabajo y los programas Producir. Estamos hablando de programas sociales que buscan generar empleo, que buscan generar asistencia, eh, que buscan generar cierta contraprestación a cambio de una tarea. Bueno, ahora se incluye en el programa Potenciar Trabajo, por ejemplo, a... Eh, trabajadores informales. También continúa, por supuesto, el apoyo, te diría, a dos de los sectores más golpeados, pero sí. por excelencia, ¿no? Dos que no han metido un gol durante 2020, sí. que tiene que ver con el sector de la cultura y el turismo, que si uno lo compara efectivamente con 2020, con 2019, no han podido repuntar sí. si prácticamente bien, nada. Si bien las vacaciones veranías dejaron en algunos lugares del país eh, ingresos superiores sí. a lo imaginado en cuanto a los, al sector eh, turístico, igualmente prácticamente el hasta con fronteras cerradas, ¿no? Están con las fronteras cerradas y la verdad es que hoy en día, por más que el turismo en, al, en algún que otro punto esté permitido, es muy peligroso. Mm. También tenemos la extensión del pago de las becas Progresar, también pasan de 10 a 12 meses. Y fíjate ya con las últimas medidas que tienen que ver, por ejemplo, con la ampliación de la Asignación Universal por Hijo, el alcance de la, de, del universo eh, justamente eh, tocado, alcanzado por la Asignación Universal por Hijo. Bueno, esto es un trabajo muy importante que se durante el año pasado, ¿no? Detectar quién no estaba alcanzado por este ingreso estatal a partir de la bancarización y reconocimiento e inclusión de la base de datos de quienes estaban invisibilizados en algún punto. En los comedores recién escuchábamos que en Provincia de Buenos sí. Aires habrá 2 millones, 2 millones, de, 2 millones de, de niños y, y adolescentes que serán, serán parte. Es, es un número demasiado fuerte, demasiado bueno, alto. Es otro de los desafíos, si querés, en materia económica y de desigualdad social profunda sí, que, el que comedor deja no sea, la pandemia. Que el comedor no esté en los colegios, sino que el comedor esté en las casas, ¿no? Ese es el desafío. Por supuesto, y ahí tenemos, ¿no? Mayor presupuesto para comedores, el 50% de la tarjeta alimentar, que se el, el aumento del 50%, mejor dicho, de la tarjeta alimentar que se implementó en enero. Y por último, muy importante también, el reintegro del 15% en compras con tarjetas de débitos para todos, no, solamente para aquellos sectores más vulnerables, le hace, bueno, monotributista las categorías más bajas, ju eh, jubilados con eh, jubilaciones mínimas, bueno, un sector determinado de la población que suele ser el que comparten todas estas asignaciones y programas sociales que hemos repasado recién en estos minutos. ¿Completo, Nasa? Completísimo. Punto final, entonces. Seguimos de esta forma.